ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு பிஎஸ்எஸ் கெமிஸ்ட்ரி சேனல் ஃபார் ஈஸி லேர்னிங் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது சொல்யூஷன்ஸ் சாப்டர்ல இன்டெக்ஸ் கொஸ்டின் பார்ட் சிக்ஸ் பாக்குறோம் ஸோ நம்ம ஒரு நாலு கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஹலோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஒன் பாயிண்ட் நைன் வேப்பர் பிரஷர் ஆஃப் பியோர் வாட்டர் அட் டூ நைன்டி எயிட் கெல்வினஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் எம்எம் மெர்குரி ஃபிஃப்டி கிராம் ஆஃப் யூரியா இஸ் டிசால் இன் எயிட் ஃபிஃப்டி கிராம் ஆஃப் வாட்டர் கேல்குலேட் த வேப்பர் ப்ரெஷர் ஆஃப் வாட்டர் ஃபார் திஸ் சொல்யூஷன் அண்ட் இட்ஸ் ரிலேட்டிவ் லோயரிங் ஸோ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பியோர் வாட்டர்னுடைய வேப்பர் ப்ரெஷர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வேப்பர் ப்ரெஷர் ஆஃப் பியோர் வாட்டர் இஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பியோர் வாட்டர் வேப்பர் ப்ரெஷர் அப்படின்னா நம்ம எப்படி எழுதும் பி நாட் ஒன்னு எழுதும் விச் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் எம்எம் மெர்குரி அடுத்தது நமக்கு ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் ஆஃப் யூரியா கொடுத்துட்டாங்க அப்போ மாஸ் ஆஃப் யூரியா is equal to 50 grams at the dissolved in 850 gram of water of a mass of water is equal to 850 grams namla enna calculate panna solranga calculate the vapor pressure of water for this solution and its relative lowering so water node and the solution la water node vapor pressure um adanude relative lowering um so nama generally la vandu relative lowering eppadi eluduvom p01 minus p1 divided by p01 is equal to x2 so x2 abindrathu mole fraction of solute so inda adathila urea node mole fraction p01 abindrathu it is vapor pressure of pure water அடுத்தது P1 ஒன் அப்படின்றது வேப்பர் ப்ரெஷர் ஆஃப் வாட்டர் இன் சொல்யூஷன் ஸோ நமக்கு இந்த பி ஒன்னை வந்து கேல்குலேட் பண்ண சொல்றாங்க அதே மாதிரி பி நாட் ஒன் மைனஸ் பி ஒன் டிவைடட் பை பி நாட் ஒன் என்ன அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எக்ஸ் டூ போவோம் ஸோ எக்ஸ் டூ அப்படின்றத நம்ம எப்படி எழுதலாம் இட் இஸ் ஈக்வல் டு என் டூ டிவைடட் பை என் ஒன் பிளஸ் என் டூ ஸோ என் டூ அப்படின்றது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் யூரியா இந்த இடத்துல என் ஒன் அப்படின்றது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் யூரியா கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அப்போ என் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு மோல்ஸ் வந்து மாஸ் டிவைடட் பை மோலார் மாஸ் ஸோ இந்த இடத்த நம்மளுக்கு மாஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஃபிஃப்டி யூரியாவினுடைய மோலார் மாஸ் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபார்முலா இருக்கு என்ஹெச் டூ சிஓ என்ஹெச் டூன்னு இருக்கு ஸோ ரெண்டு நைட்ரஜன் ஸோ ஃபோர்டீன் இன்ட்டு டூ டுவெண்ட்டி எயிட் பிளஸ் நாலு ஹைட்ரஜன் 4 plus 1 carbon, 1 oxygen. So value of level 4 plus 2, 10. 10 plus 4, 14. 14 plus 6, 20 carry 2. So 2, 2 plus 2, 4. Plus 1, 5. Plus 1, 6. So 60 gram per mole. Appa in that level divided by na maina poda poda 60. So in that level gram, in the yung gram per mole. Appa gram, gram cancer I don't. 50 by 60 is equal to 0.833 mole in our category. So, in the earth, the number of moles of urea is 0.833 mole. At the time, we will go to water. N1 is equal to water. We will go to water. We will go to water. We will go to water. 850 grams. We will go to water. Divided by molar mass of water is 18. So, 18 grams per mole. gram gram cancel aidum so 850 divided by 18 is equal to 47.22 mole namakku kadaikum so ipo n1 n2 values therinjirchi adilende nama enna calculate pannalam appadina inda x2 vinudaiya value calculate pannalam seriya so appo n2 by n1 plus n2 is equal to enna substitute pannu n2 and 0.833 divided by n1 evlo 47.22 plus n2 0.833 so which is equal to 0.833 divided by the rendu thiy add pannu na 48.053 in kadaikyo so which is equal to 0.0173 so idu da vandittu n2 by n1 plus n2 adha nama enna nu solala mole fraction of x2 so appo inda equation padi p not 1 minus p1 divided by 
P01 is equal to X2 बदलना में ना substitute पानला 0.0173. अप्पा इंद 0.0173 अब्डी इंद रद्धा relative lowering of vapor pressure. So, इंद अर्थिल relative lowering नम एवलो कांड़ बुड़ुच्चुर को 0.0173. இப்ப அடுத்தது நம்ம vapor pressure of water in solution இக்கு வரும் சோ இதை equationதா நம் என்ன பணக்கப் போரும் அடுத்தது வந்து extend பணி solve பணக்கப் போரும் P01 value நமக்கு தேரியும் சோ P01 questionலே குட்துன்னாங்க 23.8 mm இருக்கு சோ அது வந்து நம்ம இங்க போட்டு solve பணி சரியா சோ இந்த அடுத்தில இப்ப P01 1க்கு நம் என்ன value குடுக்கப் போரும் 23.8 P1 தெரியாது divided by மர்புனின் 23.8 is equal to 0.0173 இது நம் இந்த பக்கும் solve பண்ணும் solve பண்ணிட்டு அதுக்கப் பிற கீட வந்த answer எடுதுவும் இந்த எடுத்தில மர்புடியாது எடுதுரன் நானு 23.8 minus P1 divided by 23.8 is equal to 0.0173. Okay, wow. Now, we have to solve this. We have to solve this. So, this side is equal to multiplication. So, we have to solve this. So, we have to solve this. So, we have to solve this. So, 23.8 minus P1 is equal to 0.0173 into 23.8. So, we have to multiply this value. 0.41174 इन करेगा अपर 23.8 माइनस P1 इज इक्वल तू 0.41174 इप्पर माइनस P1 अपडे बच्चर क्या अपर 23.8 आंधे साइड वर्म हो तो माइनस 23.8 इन वाला पर 0.41174 माइनस 23.8 So, अपन minus P1 is equal to इधर एंड तीनों नमक सब्ट्रैक्ट पानो ना नमक वैल्यू वंदे minus so पहली नमक वंदे minus twenty three वंदे minus लर का नला minus twenty three point three nine इन करें so minus minus कैंसल पानो ना P1 is equal to twenty three point three nine which is approximately equal to twenty three point four ymm mercury So, அப்பு இந்த அடத்தில P1 is equal to நமக்கு என்ன கடைக்கிது 23.4 mm mercury. அப்பு இந்த அடத்தில vapor pressure of water in solution is equal to. So, நம்ம் லாஸ்ட statement எடுதுரும் அப்படினா vapor pressure of water in solution is equal to 23.4 mm mercury. சரியா, so இதுதாம் வந்துட்டு இந்த questionக்கான solution. so நம்ம அடுத்த சம்மக்கு போம். so அடுத்தது இங்க என்ன குட்திருக்காங்க, boiling point of water at 750 mm mercury is 99.63 degree Celsius. how much sucrose is to be added to 500 grams of water such that it boils at 100 degree Celsius. so நமக்கு என்ன குட்திருக்காங்க நாம் 750 mm mercury pressureல வந்து water நோடைய boiling point எவ்வள குட்துக்காங்க 99.63 degree Celsius குட்துக்காங்க இப்போ நம்மல்டு என்ன question கேக்கிறாங்க how much sucrose is to be added to 500 gram of water such that it boils at 100 degree Celsius so 100 degree Celsius temperature boil ஆகனு எவ்வளோ grams of waterல 500 grams of waterல सुक्रोज ना एब्लो आड पानने अम्डिना अंद सोल्यूशन 100 ग्राम 100 डिग्री सेल्शियस के बॉयल आगुम अम्डिने केकरांग सो नमक्क वंद इंद अड़तिल एन्ना कुट्टिरकांग बॉयलिंग पॉइंट इन वंद रिच्ची सो अप्प वंद इप्पो वंद 99.63 डिग्री स நாம் வந்து முதல் difference தெரியும் so difference அப்படியின்றது நாம் என்ன எழுதுவும் elevation of boiling point எவ்வளோ boiling point temperature வந்து increase இன் எழுதுனோம் அப்போ இந்த அட்டில் எழுதும் முது delta Tb is equal to so delta Tb அப்படியின்றது elevation of boiling point இக்கு நாம் எழுதுரும் so அப்போ இந்த அட்டில் higher degrees எவ்வளோ 100 degrees minus 99.63 degrees Celsius so நாம் இக்கு degree Celsiusல குட்திருக்காங்க நாம் இது என்ன பண்ணனோ 
கெல்வின் ஸ்கேலுக்கு மாத்தணும் சோ கெல்வின் ஸ்கேலுக்கு மாத்தோம்னா என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டு பக்கமுமே ஹண்ட்ரட் கூட டூ செவன்டி த்ரீ ஆட் பண்ண போறோம் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ கூட டூ செவன்டி த்ரீ ஆட் பண்ணுவோம் சோ ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடும் அதனால நம்ம டேரக்டா என்ன பண்ணலாம் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ போட்டுக்கலாம் சோ ரெண்டுத்தையும் நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணணும்னா இது வந்து பாயிண்ட் த்ரீ செவன் நம்ம வந்து கெல்வின்னு எடுத்துக்கிறோம் இதை நம்ம என்ன பண்றோம் டூ செவன்டி த்ரீ கூட ஆட் பண்ணி கெல்வினா மாத்திரம் ஆனா நம்ம இங்க ஏ வந்து அது போடுறது இல்லைன்னா டூ செவன்டி த்ரீ டூ செவன்டி த்ரீ ரெண்டுமே ஒன்னே தான் இருக்கனால கேன்சல் ஆயிடும் அதனால நம்ம என்ன பண்றோம் அந்த ஆன்சர்ல வந்து கெல்வின்னு எழுதுறோம் இல்லையா இங்க பக்கத்துல வந்து நான் அதை ஒரு தடவை போட்டு காமிக்கிறேன் சோ ஹண்ட்ரட் பிளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி த்ரீ போட போறோம் மைனஸ் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ பிளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி த்ரீன்னு தான் போட போறோம் சரியா இப்ப இங்க என்ன ஆகுது ஹண்ட்ரட் பிளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி த்ரீ மைனஸ் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ இங்க மறுபடியும் மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீன்னு வரும் அப்ப பிளஸ் டூ செவன்டி த்ரீயும் மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீயும் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ தான் போடும் சோ அப்ப ஆன்சர் வந்து இதே ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் வரும் யூனிட் வந்து கெல்வின்னு போடும் சோ இந்த பார்ட் காமிக்காம டேரக்டா இங்க எழுதியிருக்கேன் அவ்வளவுதான் சோ இப்ப நம்ம வந்து எலிவேஷன் ஆஃப் பாயிலிங் பாயிண்ட் ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் என்ன தெரியும் கேபி இன்டு தௌசண்ட் இன்டு W2 divided by M2 into W1. So, இது தான் நமக்கு ஃபார்முலா இப்ப நமக்கு கொஸ்டின்ல என்னெல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் நம்மள என்ன கேல்குலேட் பண்ண சொல்றாங்க நமக்கு வந்துட்டு அப்போ எலிவேஷன் ஆஃப் பாலிங் பாயிண்ட் தெரியுது டெல்டா டிபி வேல்யூ நமக்கு தெரியும் சோ கேபி அப்படின்றது கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ கெல்வின் கிலோகிராம் பர் மோல் தௌசண்ட் இருக்கு டபிள்யூ டூ அப்படின்றது நம்ம ஆட் பண்ண போற அந்த சொல்யூட்டினுடைய அமௌண்ட் இதை தான் நம்மள என்ன செய்ய சொல்றாங்க கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க ஹவு மச் சுக்ரோஸ் இஸ் டு பி ஆட்னு கேட்கறாங்க அப்ப நம்ம என்ன கேல்குலேட் பண்ண போறோம் டபிள்யூ டூ தான் கேல்குலேட் பண்ண போறோம் சோ எம் டூ அப்படின்றது சுக்ரோஸினுடைய மோலார் மாஸ் டபிள்யூ ஒன் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க சரியா சால்வென்டினுடைய வெயிட் நமக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்துருக்காங்க சோ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து கிவன் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் எழுதிடுவோம் டெல்டா டிபி இப்பதான் கண்டுபிடிச்சோம் டெல்டா டிபி இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் கே அடுத்தது நம்மளுக்கு வந்து கேபி வேல்யூ தெரியணும் ஸோ கேபி அப்படின்றது மோலால் எலிவேஷன் கான்ஸ்டன்ட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட்டர் இருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டு கெல்வின் கிலோகிராம் பர் மோல் அடுத்தது டபிள்யூ டூ தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் கண்டுபிடிக்க போறோம் ஸோ எம் டூ அப்படின்றது It is molar mass of sucrose. Sucrose is C12, H22, O11. This is the sucrose formula. Now, we have 12 and uh, carbon is 12. Over carbon is 12. 12 into 12 is 144. Hydrogen is 22. Hydrogen is 22. Oxygen is 11. Oxygen is 11. So, into 16 photon is 176. Which is equal to எவ்வளவு வரும் இது டென் பிளஸ் டூ டுவெல் கேரி ஒன் கேரி ஒன்னா எயிட் நைன் டென் ஃபோர்டீன் கேரி ஒன் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூ கிராம் பர் மோர் அப்ப எம் டூவினுடைய வேல்யூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூ கிராம் பர் மோல் அடுத்தது டபிள்யூ ஒன் டபிள்யூ ஒன் வந்து மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க கிராம்ஸ் கொடுத்துருவாங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் ஃபார்முலா எழுதும் ஸோ நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் டபிள்யூ டூ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டபிள்யூ டூ வெளியில எடுத்தோம்னா என்ன ஆகும் இதெல்லாம் இந்த சைடு போகும் ஸோ டினாமினேட்டர்ல இருக்கிறதெல்லாம் டெல்டா டிபி கூட மல்டிப்ளை ஆகும் கேபி இன்டூ தௌசண்ட் வந்து நம்ம கீழே எழுத போறோம் சரியா டிவிஷன் பார்ட்ல எழுதும் அப்ப டெல்டா டிபி இன்டு கேபி இன்டு இங்க என்ன வரும் எம் சரியா டெல்டா டிபி இன்டு எம் டூ இன்டு டபிள்யூ ஒன் டிவைடட் பை கேபி இன்டு தௌசண்ட் வேல்யூ எல்லாம் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் என்னென்ன வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோமோ அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் டபிள்யூ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா டிபி வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் எம் டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூ டபிள்யூ ஒன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை KB 0.52 into 1000. Therefore, W2 is equal to 
மேல இருக்கிறதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா சிக்ஸ் த்ரீ டூ செவன் ஜீரோன்னு வரும் கீழே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஃபைவ் டுவெண்ட்டி தேர் ஃபோர் டபிள்யூ டூ ஜி இக்வல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் கிராம்ஸ் நமக்கு ஸோ இவ்வளோ சுக்ரோஸை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ண போகிறோம் சரியா ஸோ தேர் ஃபோர் ஒன் கிராம்ஸ் ஆஃப் sucrose is to be added idu rendavathu question kana solution so adutathu porom third question in the video node third question calculate the mass of ascorbic acid vitamin c formula kuduthirukanga c6h8o6 to be dissolved in 75 g of acetic acid to lower its melting point by 1.5 degree celsius Kf is equal to 3.9 Kelvin kilogram per mole. So, here we have Kf value. Calculate the mass of ascorbic acid. If we have the weight of sucrose, we can calculate the mass of ascorbic acid. So, we can calculate the mass of ascorbic acid. So, we can dissolve the mass of ascorbic acid. We can add the mass of ascorbic acid in 75 grams of ascorbic acid. We can add the mass of ascorbic acid in 1.5 degree Celsius. So, we can add the mass of ascorbic acid. ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா எழுதிடுவோம் அப்போ டிப்ரெஷன் இன் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் எழுத போகிறோம் அப்போ டி டெல்டா டிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு கேஎஃப் இன்டு டபிள்யூ டூ இன்டு தௌசண்ட் டிவைடட் பை எம் டூ இன்டு டபிள்யூ ஒன் இதுதான் ஃபார்முலா இப்போ நம்ம கேல்குலேட் த மாஸ் ஆஃப் ஆஸ்கார்பிக் ஆசிட் அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் டபிள்யூ டூ கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கிவன் டேட்டாஸ் எல்லாம் எழுதிடுவோம் நமக்கு கிவன் டேட்டா என்ன கேஎஃப் கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ கேஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ பாயிண்ட் நைன் கெல்வின் கிலோகிராம் பர் மோல் கொடுத்துட்டாங்க அடுத்தது வந்து நமக்கு என்ன தேவை டபிள்யூ டூ தான் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் தௌசண்ட் இருக்கு எம் டூ எம் டூ அப்படின்றது மோலார் மாஸ் ஆஃப் ஆஸ்கார்பிக் ஆசிட் ஸோ இந்த இடத்துல ஃபார்முலா என்ன சி சிக்ஸ் ஹெச் எயிட் ஓ சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் இன்ட்டு டுவெல் ஒரு ஒரு கார்பனுக்கு டுவெல் ஆறு கார்பன் இருக்கு ஸோ செவன் இன்ட்டு டுவெல் இட் சாரி சிக்ஸ் இன்ட்டு டுவெல் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்டி டூ ப்ளஸ் எயிட் ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஆக்சிஜன் சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி சிக்ஸ் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா இது டென் ப்ளஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் கேரி ஒன் டென் ப்ளஸ் செவன் செவன்டீன் ஸோ கிராம் பர் மோல் அப்போ இந்த இடத்துல எம் டூ வந்து ஒன் செவன்டி சிக்ஸ் கிராம் பர் மோலுன்னு நமக்கு கிடைக்கும் அடுத்தது டபிள்யூ ஒன் ஸோ டபிள்யூ ஒன் அப்படின்றது அந்த ஆட் பண்ணுற சால்வெண்ட்டினுடைய மாஸ் நம்ம எவ்வளோ ஆட் பண்ணுறோம் அசிட்டிக் ஆசிட் செவன்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் ஸோ இது செவன்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் அடுத்தது நமக்கு என்ன தெரியணும் இந்த இடத்துல டெல்டா டிஎஃப் தெரியணும் ஸோ டெல்டா டிஎஃப் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க சரியா ஓகே இப்போ நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை மாற்ற போகிறோம் எப்படி மாற்றுவோம் நமக்கு டபிள்யூ டூ வேணும் ஸோ டபிள்யூ டூ அடுத்த சைடு கொண்டு வரும் டபிள்யூ டூ இஸ் ஈக்குவல் என்ன ஆகும் இந்த டெல்டா டிஎஃப் கூட எம் டூ இன்டு டபிள்யூ ஒன் வரப்போகுது ஸோ டெல்டா டிஎஃப் இன்டு எம் டூ இன்டு டபிள்யூ ஒன் டிவைடட் பை என்ன எழுத போகிறோம் கேஎஃப் இன்டு தௌசண்ட் ஸோ இப்போ வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் டபிள்யூ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா டிஎஃப் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு எம் டூ எவ்வளோ ஒன் செவன்டி சிக்ஸ் இன்டு டபிள்யூ ஒன் இஸ் செவன்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை கேஎஃப் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் நைன் இன்டு தௌசண்ட் ஸோ மேலே இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நைன்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்னு கிடைக்கும் கீழே வந்து தேர்ட்டி நைன் ஜீரோ ஜீரோன்னு கிடைக்கும் ஸோ இதை டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு வேல்யூ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் செவன் கிராம் தேர்ஃபோர் டபிள்யூ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் செவன் கிராம்ஸ் அப்போ நம்ம எழுதும்போது தேர் ஃபோர் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆஸ்கார்பிக் ஆசிட் டு பி Added is 
5.077 grams. This is the answer. So, that is the video in the last question. Calculate the osmotic pressure in Pascal. So, we have to do that. Osmotic pressure is the Pascal unit Pascal. We have to express it. Exerted by a solution prepared by dissolving 1 gram of polymer of molar mass 18500 in 450 ml of water at 37 degrees Celsius. So, we will provide what we will provide. In this case, we will provide the weight of polymer. So, the weight of polymer. Okay. So, the weight of polymer is equal to 1.0 gram. That is the weight of molar mass. So, molar mass. मास एवला कुटतर कांगा 185,000 कुटता चलिया आधे मरे ना मके इन्ना कुटतर कांगा अपनी ना वॉल्यूम कुटतर कांगा सो वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 450 यम्मल कुटता कांगा टेम्परेचर कुटतर कांगा सो टेम्परेचर इज़ इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस कुटता कांगा so, we will calculate the osmotic pressure. Osmotic pressure formula is phi is equal to CRT. C is the concentration. We will give the concentration directly. N by V. So, phi is equal to N by V into RT. This is the formula. Now, we will know how much we can do. We will know the volume and the volume. टेम्परेचर तेरी हो, सो टेम्परेचर वंदे ना मैंने पाना पोरा हम दीना केल्विन ला माता पर ना हम लोग यूनिट एनल ला केटर कांगा पास्कल ला केटर कांगा, सो आना ला टेम्परेचर ना मैंने पन रो 37 प्लस 273 ऐड पन ना हम दीना 310 केल्विन एन मार, सो टेम्परेचर रुक आर अपनी इंद्रद कांस्टेंट वैल्यू, सो इंदर � R value is equal to 8.314 into 10 to the power 3 Pascal liter per mole per Kelvin. So, in this case, one Kelvin is equal to the temperature of the temperature. We will do it as well. Kelvin is equal to the value. Then, we will cancel the value. We will get the Pascal unit. Now, we will know we don't know how much we know. So, the number of moles we know how much we know. We can substitute in this formula. So, how do we calculate the number of moles? N is equal to mass by molar mass. So, we can get the polymer weight and the molar mass. So, 1 divided by 185000. So, we can get the number of moles. Now, we can substitute in the formula. So, pi is equal to n வந்து 1 by 18500. சோ இங்க வந்து mole இல்லியா? இந்தல unit வந்து mole. அடுத்தது into R value எவ்லோ? 8.314 into 10 to the power 3. unit வந்து Pascal liter per mole per Kelvin. சரியா? இப்போ இன்று நாம் என்ன போடனும் temperature. So temperature எவ்லோ 310 Kelvin. இப்போ divided by volume. So இன்று volume எவ்லோ 450 ml நு குடுத்திருக்காங்க. So நம்ம இது என்ன வா convert பண்ணனும் இந்த அற்றில் liter இருக்கு. So liter convert பண்ணிரும் அம்டினா. Divided by 1000 போடும். So 0.45 liter நு கடிக்கு. அப்போ இந்த அற்றில் நாம் என்ன வாலி substitute பண்ணிக்கனும் 0.45 YAML न सब्स्ट्यूट पांड़ु दाटल 0.45 लिटर्स इपपन नम्म फस्ट यूनिट सेलां कैंसल पन्वो मोल पार्मोल केल्विन पार्मोल लिटर लिटर कैंसल आयेच इप्पो नामलग यूनिट एन्ना मट्टो रुको ना पास्कल मट्टो रुको इप्पो मेल रुक रहता है नाम 8.314 इनटू 10 तो पाव 3 इनटू 310 नाम वंदे मल्टीप्लाई पानो ना 2577340 नर कीला 18500 मुन्जीरो लिया 
நினைச்சீங்கன்னா வீடியோ லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க த